ਸ਼ਿਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜੋਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਲਸ ਕਾਰਲੀ ਹੈਗੀ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਗੈਪ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੈਲਕਮ ਇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨ ਟੇਕ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈਆਂ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਟੇਕਸ ਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਟੇਕਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਂਟੇਨੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਮਸ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਾਸ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ 60% ਹੈਗੀ 2018 ਜਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਆਇਲਸ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਡਿਊਲ ਚ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਚ 5.5 ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60 ਜਾਂ 65% ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਚ ਐਡਮਿਸ
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਚੋਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਸਕਣਾ ਕਿ ਕਾਲਜਸ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਾਲਜਸ ਕੋਲ ਸਿੱਟਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਸਕੈਚਵੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ 10 ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਪੰਜ ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੈਲਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਇਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਕਰੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕੋਰਸਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਰਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਬ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੌਬਸ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿ
ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਜੀਐਨਐਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਏਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ 1% ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹੇ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੀਐਨਐਮ ਜਾਂ ਏਐਨਐਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਲੇਟੈਸਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ 5.5 ਨੇ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦਨ 5 ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋ ਵੀਜ਼ਾ ਨੋ ਫੀਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਮੇਰਾ 50000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੀਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਘਟੋ ਘਟ 50000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ 50-60000 ਰੁਪਏ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀਐਨਐਮ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਨਐਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱ
ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 18 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60 ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀ ਟੂ ਡੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੇਫ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਜਾਂ ਕਿ ਗੈਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੈਪ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ +2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2018 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2018 ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗੀ ਤੁਸੀਂ 2018 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੈਪ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਤੂਬਰ ਇੰਟੇਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਗੈਪ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ ਜੀ ਸਪਤੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਇੰਟੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2020 ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਗੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ origignal document ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਸਲ
ਐਡ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਕੋਲ ਓਲੰਪਿਕ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਐਡ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 5000 ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ 10000 ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਡ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਭਾਵਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਪਰ ਯੂਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2017 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ 55 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 50 ਹੈਗੀ ਜਾਂ 55 ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਨੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਛੀ ਹੈਗੇ 60 ਪਰਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਅੱਛੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਯੂਕੇ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੂਕੇ ਇਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਦਾਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ
ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਤ ਕੌਰ ਮੁਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲੌਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਸੈਕਟਰ 17 ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2017 ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਟੂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਟੇਕ ਲਈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਏ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਰ ਹੁਣ 